হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের অর্থনীতির আলোচনা থাকবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ বন সম্পদ প্রাণীজ সম্পদ এবং শক্তি সম্পদ তো বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণে তিনটা তিন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ক্লাস আলোচনা করেছি আমরা এবং বাকি তিনটা আজকে ক্লাস আলোচনা করতেছি বন সম্পদ প্রাণীজ সম্পদ এবং শক্তি সম্পদ তো বন সম্পদ একটা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক না বন সম্পদ কিন্তু আমাদের পরিবেশগত দিকেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেই দিকটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো যা হোক একটা দেশে মেইনলি পঁচিশ ভাগ মানে মোট আয়োজনের পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার আমরা বাংলাদেশের বন সম্পদ নিয়ে কথা বলতেছি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ বনভূমির পরিমাণ এগারো দশমিক এক ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ ভাগের জায়গায় আমাদের রয়েছে এগারো দশমিক এক ভাগ সেক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি আমেরিকার কথা বলি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলি আমেরিকাতে তাদের মোট আয়তনের সে বনভূমি রয়েছে তেত্রিশ দশমিক চুরাশি ভাগ বা চুরাশি শতাংশ জাপানে রয়েছে সাতষট্টি শতাংশ বার্মা অর্থাৎ মিয়ানমারে রয়েছে তেষট্টি শতাংশ বা ভাগ আমরা লিখতে পারি সমস্যা নেই এটা আচ্ছা তাহলে আমরা আমেরিকা জাপান বার্মা দেখলাম এবং বনভূমির পরিমাণ আমাদের বাংলাদেশের টেটা দেখলাম বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ এখানে আমরা লিখে দিই বাংলা দেশের বনভূমির পরিমাণ এগারো দশমিক এক ভাগ এবং আমাদের কি থাকতে হবে মেনলি পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার তাহলে এই যে আমরা যে দিকটা দেখলাম আমরা বন সম্পদ নিয়ে কথা বলতেছি আমাদের অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর আমরা বলতেছি এটাকে এবং এখানে আমরা কি দেখলাম যে বনভূমির পরিমাণ হচ্ছে এগারো দশমিক এক ভাগ আমাদের বনভূমি রয়েছে তবে কি পঁচিশ ভাগের মধ্যে আমরা বিভিন্ন দেশে দেখতেছি যে পঁচিশ ভাগের বেশি বনভূমি রয়েছে তাহলে সেই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই বনভূমি কিন্তু আমাদের সে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এখন আমাদের বাংলাদেশে বেশ কয়েক ধরনের বনভূমি রয়েছে আমরা প্রথমত সেই বনভূমিগুলো সম্পর্কে জানব একটা দেখো রয়েছে সুন্দর বন সুন্দর বন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত এবং বৃহত্তম বাংলা মানে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সেটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রায় বাষট্টি শতাংশ জায়গায় কিন্তু জায়গা জুড়ে রয়েছে আমাদের এই সুন্দরবন অর্থাৎ আমাদের সুন্দরবনের কিছু অংশ ভারতের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে প্রায় বাষট্টি শতাংশ এরপর দেখো মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় মধুপুর ও মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় তো এই মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়েও আমাদের বনভূমির একটা অংশ পেয়ে থাকি আমরা বিশেষ করে এখানে প্লাইস্টোসিনকাল একটা সোপান চত্বরভূমি গড়ে উঠেছিল সেই প্লাইস্টোসিনকালের সোপান বা চত্বরভূমিতে এই বনভূমিগুলো গড়ে উঠেছে এরপর দেখো চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে কিন্তু একটা বনভূমি আমাদের বনভূমির বৃহৎ একটা অংশ চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে এবার দেখো সিলেট অঞ্চলের বনভূমি সিলেট অঞ্চলের বনভূমি এটা টার্সিয়ারি যুগে গড়ে উঠেছে টার্সিয়ারি যুগে যে হিমালয় পর্বত উত্থিত হয়েছিল সেই হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় বনভূমি গড়ে উঠেছিল এবং আরেকটা রয়েছে রংপুর ও দিনাজপুরের বনভূমি রংপুর ও 
रंगपुर दिनपुर अंचल बनभूमि रंगपुर और दिनपुर अंचल बनभूमि ये बनभूम एक अंश की हिसाब से पासी तेल प्रथम बन सम्पद सम्पर्क आलोचना करते देखो एखे बन सम्पे विस्तारित दिक्कत एखे जानल बन सम्पे मध्य बांग्लेश बनभूमिर परिमाण अवश्य हताश साधारण एक अवस्थान रही है क्योंकि जे जगह तो पचिश भाग थका दरकार से पचिश भागर मध्य मात्र रही है एगारो दशमिक एक भाग पचिश भाग बोलते बला हे मोट जो आयतन से मोट आयतन पचिश भाग थकते हैं से क्षेत्र में रही है एगारो दशमी एक भाग क्योंकि एदि के तरह परवर्ती तीन देश सम्पर्क एखे जानल से तीन टे देखे देखल तर बन सम्पदा क्योंकि एक क्षेत्र में सहायक भूमिका पालन करते क्यों अमेरिका देखल तेतरिश दशमिक चुराशी भाग रही है जपान सतषट्ट शतांश रही है बार्माते तेष्टि शतांश बनभूमि रही है तरह मोट आयतन देखो बनभूमिर परमाणा क्योंकि बेसि जो तरह अर्थनैतिक सम्पे क्षेत्र में क्योंकि से बेसि सहायक भूमिका पालन करते एपर प्राणीज सम्पे क्षेत्र आसि ये आलोचना कर लम बनज सम्पद बनज सम्पद दू नम्बर आलोचना कर प्राणीज सम्पद नहीं प्राणीज सम्पद ये प्राणीज सम्पे क्षेत्र में बनज सम्पे क्योंकि सम्पृक्तता रही है क्या बन भूत विभिन्न पशुपाखी प्राणी अवस्थान कर जार फले प्राणीज सम्पे एक अभयारण्य गड़े उठे जो जीव बैचित्र रक्षा व अर्थनिक उन्नयन क्षेत्र में गुरुतपूर्ण भूमिका पालन करना थे इसड़ा विभिन्न एलिका विभिन्न पशुपाखी पालन मध्यमे अर्थ उपार्जन माध्यम व अर्थ उपार्जन से प्राणी सम्पे अंतर्भुक्त एपर आस्ते शक्ति सम्पद सम्पर् शक्ति सम्पद अर्थात विभिन्न माध्यम थे शक्ति सम्पद बोलते शक्ति सम्पद अर्थात विद्युत सम्पद के बुझे बुझे थी और विभिन्न माध्यम विद्युत उत्पादन कर विभिन्न उपकरण थे विद्युत उत्पादन करा शक्ति सम्पद हिसाब से क्या लागाना हे एक बर्तमान समय देखा जाए क्यूक रेंटाल मध्यमे विद्युत आमदानी हेटा शक्ति सम्पदा के गतिशील मैं और शक्तिशाली करार्जन क्योंकि यह सकल पदक्षेपगल ना तो देखो हमें बेस किसू शक्ति सम्पे साथ बेस किस गोलपाड़ा विद्युत केंद्र गढ़े तोला भेड़ा मारा ताप विद्युत सैदपुर ताप विद्युत केंद्र सैदपुर ताप विद्युत केंद्र तो यह सकल विद्युत केंद्र माध्यम क्योंकि शक्ति सम्पदगल गड़े उठे से इसड़ा और बेस किसान प्राकृतिक गैस भित्तिक बेस किस केंद्र रही है जमन सिद्धिरगंज आशुगंज घोड़ाशाल नामगुल्लो लिखते परि सिद्धिरगंज सिद्धिरगंज आशुगंज सिद्धिरगंज आशुगंज घोड़ाशाल शाहजी बजार शाहजी बजार एवं
চট্টগ্রামে আমাদের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো রয়েছে যা আমাদের তাপ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এবং এখান থেকে কি আমরা করতেছি অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছি তাহলে এখন দেখো আমরা আলোচনা করতেছিলাম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ এখানে আমরা বন সম্পদ পানিজ সম্পদ শক্তি সম্পদ এর আগের ক্লাসে আমরা তিনটা অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে কথা বলেছি এবং আজকের ক্লাসে আমরা আরো নতুন তিনটা অর্থনৈতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং এখানে বন সম্পদের ক্ষেত্রে আমরা বন সম্পদের বিভিন্ন দিক দেখালাম যে বন সম্পদ কোনগুলো সেখানে আমরা এখানে দেখলাম প্রাণীজ সম্পদ রয়েছে আমাদের বেশ কিছু প্রাণীজ সম্পদ রয়েছে এবং বাকি যে দিকগুলো আমরা এখানে দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে